somebody save me. Eu sei que você assistiu isso mal, viu? Fala a verdade. Mas se lembra como é que essa série icônica terminou? Se lembra do Tom Welling vestindo o uniforme do Superman? Vamos relembrar essa história com detalhes agora nesse vídeo. Como terminou? Vamos lá. Inestra antes, Peter aqui, eu lembro eu chegando em casa do trabalho pra assistir o primeiro episódio, correndo de Smallville. Eu tava louco, fissurado, porque eu tinha visto os trailers, falando, caramba, uma série sobre o Superman, bacana, sobre o início do Superman, que maneiro demais, né? Então o Smallville acho que definiu uma geração de fãs do Superman e é a referência pra muita gente até hoje. A série durou 10 anos com 10 temporadas. Algumas pessoas até acham que estenderam demais, né? Arrastaram demais essa parada aí. Mas você lembra como é que essa série terminou? Vamos ver nesse vídeo aqui agora, depois de você se inscrever no canal. Preciso muito da sua inscrição, principalmente nesse momento que o YouTube tá cortando o alcance de muita gente. Cortou do Inerte também, então eu preciso muito da sua inscrição. Vai ajudar demais o canal, vai ajudar a gente a continuar com esse trabalho. Vamos lá. A história que encerra a série dos Malvios é dividida em dois episódios chamados de Finale Parte 1 e Finale Parte 2. No começo dessa história, a Chloe, amiga do Clark, que ajuda ele na série inteira, tava contando a história do Clark pro filho dela. E dá pra ver nessa cena que as histórias do Clark viraram histórias em quadrinhos. E quando ela começa a contar a história do maior desafio do Clark, a gente volta sete anos no tempo, que seria o presente da série. E dá pra ver que tem um planeta todo flamejante se aproximando da Terra. O Clark e a Luz, a essa altura do campeonato, já eram repórteres do Planeta Diário e estavam avançados no romance deles, né? Já estavam bem próximos um do outro. O casamento deles estava pra rolar, mas a Luz hesitava em seguir com isso. Tava meio assim, seguir com o casamento. Ela achava que poderia ficar no caminho do Clark, né? Tomando atenção dele, quando ele podia estar tá por aí salvando as pessoas. Mas o Clark não quer saber disso e quer se casar de qualquer jeito. Lois, esse é o meu futuro e eu quero que faça parte dele. Enquanto eles preparavam o casamento com a ajuda da Chloe e do Oliver Queen, uma parada estranha estava começando a acontecer. Enquanto isso, a Tess Mercer estava na destruída mansão Luthor. Ela queria reconstruir o lugar e aproveitar isso para melhorar a imagem da família Luthor para o mundo. Mas quem aparece ali é a vovó Bondade. Ela queria recrutar a Tess para se juntar às forças do Dark Side. Mas a Tess se recusa. A vovó Bondade ainda fala que Apocalipse e o próprio Darkseid estão chegando e que o negócio vai ficar cabuloso. Exatamente, aquele planeta flamejando, se aproximando da Terra, é a própria Apocalipse. No rancho dos Kents, a Marta fica bolada quando descobre que o Clark vendeu a fazenda. Então tudo estava encaixotado e pronto para sair dali. Quando ele chega, ela fala o que está que sentindo. Este é o nosso lar. Acontece que mesmo que ela esteja numa nova fase da vida dela, ela não queria se desfazer da fazenda. Ela gosta da fazenda, ela tem amor por a, pela fazenda. Que é a história dos Kents, né? A Marta acha que o Clark está tão focado no futuro dele que ele está exagerando nessa de deixar o passado para trás. Mas o Clark não concorda e acha que isso é a única forma de seguir em frente com a vida dele. Já a Luz continuava com essa ideia de não se casar por medo de atrasar a vida do Clark. Então a Chloe decide falar com ela. A Chloe dá para a Luz Lane um papel com os votos do Clark. E depois de ler os votos, a Luz se convence e corre para se preparar para o casamento. A Tess ela ficou preocupada depois da vovó bondade ter falado sobre Apocalipse. Então ela vai para a torre de vigilância, que é a base dos heróis na série, para tentar descobrir mais a respeito. O problema é que ela descobre que os acessos aos satélites das indústrias Queen foram bloqueados. E quem bloqueou o acesso foi o próprio Oliver Queen. Isso foi meio esquisito, mas graças ao Caçador de Marte, a Tess consegue acessar um outro satélite e confirma que realmente Apocalipse estava se aproximando da Terra. O Oliver Queen vai se encontrar com a vovó Bondade, o The Sad e o Gordon Godfrey. O Oliver parecia estar possuído por alguma coisa e estava fazendo exatamente o que esses três estavam mandando ele fazer. Depois de desativar os satélites, agora a missão do Oliver era dar um anel feito de Kryptonita dourada pro Clark pra assim remover, tirar os poderes dele. Já o Clark tava no túmulo do Jonathan Kent, pai dele. Ele botou na cabeça dele que ele precisa colocar tudo pra trás pra poder seguir o caminho dele. Perto dele tava o espírito do próprio Jonathan, que tenta se comunicar com o filho, falando que ele precisa deixar tudo pra trás. Mas o Clark não consegue ver nem enxergar o pai adotivo. Quem aparece ali é o Oliver, que percebe que o Clark tá nessa ideia de herói, né, que quer ficar sozinho e tal e tenta convencer ele de que não é esse o caminho. O Clark tá considerando até mesmo sair da Terra, porque ele fala que sempre tentou se adaptar a dois mundos, mas na verdade sente que não pertence a nenhum deles. Ele tá considerando até mesmo deixar a Luz pra trás também. O Clark vai falar com a Luz Lane, e olha só que engraçado, os papéis se inverteram. Agora era a Luz quem queria casar, e o Clark tava na dúvida, olha isso. Então eles têm lá um papo motivacional, e como a Luz leu os votos do Clark, ela passa pra ele os votos dela pra ele ler também. Eles também falam sobre família, e isso meio que mexe com o Clark, e faz ele repensar tudo o que tava pensando até agora há pouco. Mas enquanto pro lado do casal era só felicidade, a Tess tava passando por poucas e boas. Ela tava tentando falar o que ela descobriu pra alguém, mas os telefones estavam com interferência. E pra piorar, ela é cercada por uma galera misteriosa e ela é capturada. 
o casamento do Clark e da Luz acontece. E entre os convidados estava, claro, a Marta, a Chloe e o Oliver. Como o pai da Lois não estava lá, quem acompanha a Lois até o altar é o próprio Clark. Enquanto o casal andava junto para o altar, o Clark enxerga o pai dele, Jonathan, do lado da mãe. Mostrando que ele realmente percebeu que estava errado naquele pensamento de antes deixar tudo para trás. A cerimônia acontece, o casal fala os votos e chegou a hora da troca de alianças. Mas o Oliver Queen, apesar de não parecer, ainda estava sendo controlado. E ele dá um anel feito de kriptonita dourada para a Luz colocar no dedo do Clark. Só que a Chloe percebe que tinha algo errado ali. Acontece que antes de tudo isso, o Oliver tinha mostrado as alianças para a Chloe. Quando os dois estavam aprontando tudo lá para o casamento, né? E ela percebeu que aquele anel estava diferente. Então, a Chloe impede que a Louise Lane colocasse o anel no Clark. E o Oliver Queen, controlado, se revela pra geral. Todo mundo foge da capela e o Clark enfrenta o Oliver, que estava sendo controlado. Enquanto ele tenta fazer ele se libertar lá, né? Então ele estava lutando e tentando libertar o Oliver ao mesmo tempo. No final, depois de um discurso motivacional do Clark, o Oliver consegue lutar contra o controle do Darkseid e se libertar. A luta acabou, mas a parada estava ficando pior. Porque a Apocalipse finalmente chegou na órbita da Terra. Acho que o mundo precisará dos seus heróis mais cedo do que pensávamos. Depois disso, todo mundo se reúne na fazenda quente. A Marta usa os contatos dela no governo para manter todo mundo em sigilo até o presidente fazer o pronunciamento oficial. Como a torre de vigilância estava inoperante, a Chloe decide voltar para Star City para usar os bancos de dados que ela tem por lá. O Oliver queria ir com ela, mas a Chloe fala para ele para ficar por ali e ajudar o Clark. Enquanto a Chloe vai embora, o Clark vê o pai dele lá do lado de fora. Ele segue o Jonathan até o celeiro e eles têm uma conversa. O Clark não sabe se vai conseguir derrotar o Darkseid sozinho e pede orientação do pai. O Jonathan fala que o Clark não precisa mais de orientação dele e nem da Marta. Ele precisa abraçar o destino dele e as origens kryptonianas dele e pedir orientação para o Jorel. A Marta também aparece e fala que o Clark foi um milagre para eles. Que eles queriam um filho, mas eles não podiam ter. Agora ele precisa ser um milagre também para o mundo inteiro. Já Tess descobre que quem sequestrou ela foi o próprio Lionel Luthor. Acontece que ao longo das histórias anteriores, o Lex Luthor morreu, mas ele ordenou a criação de vários clones para tentar voltar à vida. Esses clones eles eram imperfeitos assim de forma geral, mas o Lionel conseguiu reunir os órgãos perfeitos de cada um dos clones para praticamente remontar o corpo do Lex a partir disso. Tudo que falta agora para o Lex ressuscitar completamente era um coração compatível. E aí que entra a Tess, afinal a Tess é a irmã do Lex. O que torna ela perfeitamente compatível para isso, para ressuscitar o Lex Luthor. E é por isso que o Lionel sequestrou ela para remover o coração dela e ressuscitar o Lex Luthor. Mas a Tese é casca grossa. Ela consegue se libertar, dá um sacode nos sequestradores e ainda tira no Lionel para matar. Enquanto a Tess mete o pé, o Lionel recebe uma visitinha do próprio Darkseid. O vilãozão oferece a ajuda dele em troca de salvar a vida do Lex. E o Lionel aceita. O Lionel aceita ser possuído pelo Darkseid. Em troca, o Darkseid arranca o coração do Lionel para colocar no Lex. Enquanto isso, o Clark Kent tenta encontrar a Tess. Ele encontra o carro dela todo zoado, né? E um celular também com a gravação dela falando sobre a vinda de Apocalipse. Ela sabia que Apocalipse estava chegando. Depois ele vai para o planeta diário, que estava um completo caos. Clark e Luz percebem que precisam da ajuda da Tess para resolver essa bagunça. Então eles dão um jeito de rastrear os carros que levaram a Tess e conseguem conectar tudo isso ao Lionel Luthor. O Clark então parte para a mansão Luthor na esperança de encontrar alguma coisa. E lá no subsolo da mansão Luthor, o Lex finalmente voltou à vida. Quando o Clark chega lá, ele fica surpreso quando ele encontra o Lex Luthor vivo de novo. Lógico, né? Os dois têm o um último confronto. O Lex tem lembrança de tudo, tá lembrando tudo. Ele sabe da natureza kryptoniana do Clark, dos poderes dele, por aí vai, sabe tudo. Desde que eles viraram inimigos, o Lex vem tentando pegar uma fatia desse poder pra ele. Mas depois de tudo que aconteceu, o Lex agora percebe que ele não pode tentar pegar o destino do Clark pra ele. Ele tem que abraçar o próprio destino. E ele entende que o destino dele é ser o inimigo do Clark. O Lex acredita que os dois vão ser grandes homens, só que de lados opostos. Mas para isso acontecer, primeiro o Clark precisa derrotar o Darkseid e impedir que Apocalipse se choque com a Terra. Lógico, senão é o fim de tudo. Enquanto isso, o Oliver reativa os satélites da Torre de Vigilância e consegue usar eles para localizar os três servos do Darkseid que estavam controlando ele. O Oliver veste os trajes dele de Arqueiro Verde e parte para a luta. Lá ele usa flechas especiais para acabar com a raça da vovó bondade, do Desad e do Gordon Godfrey. Já a Louis Lane descobre que o presidente anunciou que eles iam atirar em Apocalipse para destruir tudo e salvar todo mundo. O problema é que se isso acontecer, os destroços do planeta iam matar uma cacetada de gente, entende? Tava bem próximo da Terra, ia despedaçar tudo e cair, bombardear a Terra. 
A luz então se infiltra no avião do presidente e convence ele a dar um tempo para os heróis tentarem resolver toda essa situação. Bom, o Clark volta para o celeiro e pega o cristal que ajudaria ele a falar com o Jorel. Mas quem também estava lá era o Lionel Luthor. Só que dessa vez não era o Lionel, mas sim o Darkseid possuindo o corpo do Lionel. O Darkseid acredita que o Clark é a única coisa que pode impedir ele de consumir completamente a Terra. Então ele estava ali para matar o Superman. Enquanto ele estava lá apanhando do Darkseid, o Clark ele consegue se comunicar com o Jorel pelo subconsciente. E lá ele tem flashbacks dos principais eventos da vida dele, que na verdade é uma grande recapitulação dos eventos passados da própria série. O Jorel então revela tudo o que o Clark vivenciou nos últimos 10 anos. Todas as vezes que ele descobriu novas habilidades e usou os poderes para salvar alguém. Tudo isso eram testes. E ele passou em todos os testes. O Clark agora estava finalmente pronto para ser o herói que estava destinado para ser. E dessa forma, o Clark desperta, voando ali mesmo no celeiro. Então ele estava com toda a força dele sendo assim, parte para cima do Darkseid. Quando ele atinge o vilão, ele expulsa o Darkseid do corpo do Lionel, que acaba morrendo completamente. Enquanto isso, a Tess chega na sede da Luthor Corp, onde ela encontra o Lex. Eles discutem lá sobre como a Tess é além da redenção. E no final, o Lex ataca a Tess com uma daga para matar. Mas isso meio que já estava no plano. Antes de morrer, a Tess passa a mão no rosto do Lex. Acontece que ela estava usando uma luva nessa mão. E essa luva tinha uma neurotoxina especial que infecta qualquer um na hora com contato físico. E o efeito dessa toxina é a perda instantânea de memória. Ou seja, o Lex iria esquecer absolutamente tudo sobre o passado dele nos próximos segundos. A Tess morre ali mesmo, naquele momento. E aí a gente tem outra recapitulação, dessa vez de tudo que o Lex Luthor fez ao longo da série. Só que dessa vez, essa recapitulação é para simbolizar o que o Lex estava esquecendo naquele momento. Depois disso, o Lex Luthor não se lembrava de nada. Nem do passado dele, nem da família dele, nem da história dele com o Clark, nada. Mas a essência dele ainda estava ali, dentro dele. Então mesmo sem as memórias, o vilãozão Lex Luthor ainda existia, entende? E para completar, um dos raios de Apocalipse atinge a Lobo da Luthor Corp. E dos destroços da Lobo vem o nome, Lex Corp. O Clark chega na Fortaleza da Solidão, onde o Jorel fala que o Clark tá finalmente pronto para ser o herói que a Terra precisa que ele seja e que ele tava orgulhoso dele. Nisso, um cristal sai do chão e dentro dele tava o uniforme do Superman. O Jorel ainda ressalta que os poderes do Clark foram herdados de Krypton, mas a história dele como herói tá na Terra. Para completar, Jonathan Kent aparece segurando o uniforme. Enquanto passa o uniforme pro Clark, ele pede pro herói nunca se esquecer de Smallville. E assim o Clark voa em direção à saída da fortaleza. Enquanto ele voa, ele finalmente veste o uniforme. Naquele momento, o Superman finalmente nasceu. A Apocalipse estava quase se chocando com a Terra. O avião onde a luz e os políticos estavam começa a cair. Mas Superman aparece e salva eles. Depois disso, o Superman parte para Apocalipse. E usando a super força dele, ele simplesmente empurra todo o planeta Apocalipse para longe, salvando a Terra de uma vez por todas. Esse foi o momento que o mundo conheceu o Superman. Então a gente volta para sete anos no futuro, com a Chloe terminando de contar a história da origem do Superman para o filho dela, que também é filho do Oliver Queen. Já no Planeta Diário, a Lois Lane já era uma repórter mega respeitada e tinha o jovem Jimmy Olsen como assistente fotógrafo. Já o Lex Luthor tinha acabado de concorrer às eleições e virou o novo presidente dos Estados Unidos. Quem também trabalhava lá era o Clark Kent, que fingia ser o clássico repórter atrapalhado, né? Vocês conhecem muito bem. O Clark e a Luz estavam planejando finalmente se casar depois de sete anos, já que o casamento de antes foi interrompido pelo Dark Side, né? e desde então muita coisa rolou. A conversa do casal é interrompida quando um cara fala que uma bomba tinha sido instalada no elevador de outro prédio. O Clark então fala que vai se atrasar para o casamento. Então ele vai para a sacada do Planeta Diário e revela logo da casa de El por baixo da roupa dele, partindo para mais uma aventura como Superman. Esse foi o fim de Smallville, bacana demais. É um final do jeito que eles planejaram, sabe? Mostrando o Clark usando o uniforme no finalzinho, quando acabou realmente, né? Detalhe que essa última cena toca no fundo a música, tema clássica do Superman do John Williams, né? Que também é, é o tema do Superman do Christopher Reeve. Pô, é de arrepiar, quando você escuta a música, nossa... Bate uma nostalgia incrível, ou seja, eles aproveitaram esse final para prestar uma baita homenagem ao filme clássico também. Mas vale destacar que, apesar de ser o final da série, não é o final da história. Isso porque Smallville tem sim uma décima primeira temporada. Só que essa temporada foi toda lançada em quadrinhos. Que inclusive a gente pode falar dela em outro vídeo, né? Se vocês quiserem, já vai comentando aqui embaixo. Fora isso, a versão dessa série do Clark e da Luz também fizeram uma ponta na crise das infinitas terras do Arrow Verso, né? A ideia dessa participação era dar um encerramento definitivo para esses personagens. 
Mais recentemente ainda, o Tom Welling e o Michael Rosenbaum, que são os atores que faziam o Clark e o Lex Luthor respectivamente, anunciaram um revival de Smallville, só que como uma série animada. A ideia, pelo jeito, é trazer boa parte do elenco da série de volta para dublar os personagens, né? E aí contar a história que acontece depois da décima temporada. Por enquanto não falaram nada se essa série animada vai substituir os quadrinhos no cânone da série ou se vai só complementar. Enfim, a gente vai ter que esperar para ver o que vai rolar a partir daí. Diz aqui embaixo o que você achou dessa série, marcou você? Sugere também uma outra obra da cultura pop, da cultura nerd, pra gente trazer nesse quadro como terminou. Pode ser uma série, um filme, pode ser um desenho animado, qualquer coisa. Coloca aqui embaixo o que a gente traz pra você nesse quadro como terminou. Toca aqui agora, se inscreve no canal. Isso é importante, não sai sem se inscrever. Né? Tem muita gente que vai embora e não se inscreve. E a gente fica com um déficit muito grande, porque o YouTube corta o alcance. Ajuda esse canal, faz isso pela gente. Obrigado de coração. Tamo junto, até a próxima. Fui!